Hola, eh, jo soc la Mariona Borrull i presentaré el, el curt La Plage de Patrick Bokanowski de l'any 1992. Bokanowski jo crec que és una figura fascinant d'alguna forma perquè en si mateix, dins de la seva filmografia, ell és molt heterogeni i és difícil de classificar. D'una banda, prové dels anys 60, ell es va formar als anys 60, però no, no s'adscriu a cap corrent o a cap tendència que nosaltres haguem diguem, anat més dins de la història del cinema. És com una veu que és molt particular, molt única. Alhora, utilitza l'animació, se'l podria considerar un animador, però no ben bé perquè també utilitza la imatge, la imatge real. D'alguna forma funciona en una simbiosi estranya entre surrealisme i abstracció. No acaba de ser no figuratiu, però alhora també utilitza eines pròpies de, per exemple, el supermassisme. Llavors, és una figura que, diguem en si mateixa planteja moltes preguntes al voltant d'etiquetes, límits i on els posem o on les utilitzem. També a nivell de, de referents eh, prové de camps molt diferents. Per exemple, el seu mestre era Henri Dimier, ell era pintor del moviment d'estil, eh, parlem, per exemple, de figures com ara Piet Mondrian, eh, però alhora, per la plage, eh, en aquest cas Bokanowski, ell utilitza com a referent a Francesco Guardi. Francesco Guardi, un dels últims grans pintors de la pintura veneciana del segle XVII, cosa que no té absolutament res a veure amb la concepció del, del paisatgisme que tenia, per exemple, el supremacisme de Piet Mondrian i de Destil. Um, alhora, Bokanowski ha estat, diguem influència de grans directors al llarg de la història del cinema, com ara els germans Quay, germans Quay, que venien també del cinema de Svan Mager, i va ser coetani a l'hora de començar la seva carrera amb figures com ara David Lynch. Passa que és curiosa la història del cinema com ha diguem, perdurat i ha sortit al terreny mainstream la figura de Lynch i el nom de Lynch, mentre que Bokanowski ha quedat enterrat en aquests circuits independents, una miqueta perifèrics, de forma que crec que també és just reivindicar la seva figura en un moment d'auge del nom de Lynch. No? Reivindiquem aquestes figures coetànies que d'alguna forma ajuden a completar aquesta imatge dels anys 60, 70, 70 fins a 90 també, en què diguem, la diversitat estava en boca de tothom i el cinema era tan, tan ric. També paral·lelament a figures com la de Lynch, a Bokanowski, a l'interessa d'alguna forma a explorar el món dels somnis, el món de la subjectivitat, d'alguna forma aquest món interior que tots guardem a dins i que poques vegades s'ha representat de forma fidel o de forma diguem, intrínseca al món del, del cinema. Sempre passem per mecanismes narratius, però és més difícil d'alguna forma abocar un somni tal com el vivim quan estem dormint. En aquest cas, Bokanowski, per, per practicar i per d'alguna manera desenvolupar aquesta mirada onírica que caracteritza tot el seu cinema, el que fa és desenvolupar, practicar una tècnica que ell anomena «yé fermé», «ulls tancats». I és que ell el que fa, i de fet això ve del seu mestre, d'Henri Dimier, el que fa és es posa davant d'un paper, tanca els ulls i intenta dibuixar una figura sense obrir-los en cap moment, de forma que ell diu que activa el seu hemisferi dret cerebral i d'alguna manera així surt del seu inconscient la figura en qüestió, no passa pel filtre de la racionalitat i dels patrons d'un cert canon estètic. En aquest cas, la plage veurem que és una figura, és una obra, disculpeu, molt, molt, molt onírica i molt connectada a aquest hemisferi dret que molt sovint deixem de, de banda. La plage sorgeix d'un moment eh, d'aturada creativa de Bokanowski. Eh, ell, l'any 1982, havia creat una de les grans pel·lícules de culte del cinema experimental francès, El Ángel, L'Ange, eh, que de fet encara és una de les grans pel·lícules més recordades al llarg de la història del cinema. Eh, I l'any 82 ell se n'adona que s'ha cansat. S'ha cansat i troba que el seu mètode creatiu d'alguna forma s'ha esgotat o ha donat de tot a l'hora de crear l'Ange. Així que decideix fer un peron, decideix fer un descans i es dona 10 anys per d'alguna forma refrescar el seu llenguatge i proposar idees noves, proposar coses noves. Durant aquests 10 anys ell està experimentant i finalment, diguem de l'any 92, aconsegueix d'alguna forma crear i fer un tom, d'alguna forma fer una obra bisagra a, a la seva filmografia, una obra que donarà pas al que és el Bokanowski més recent, eh, diguem del Bokanowski del segle XXI. La Plage, què és la Plage? La Plage és un curtmetratge 
molt senzill, com totes les obres experimentals, és difícil de descriure-la en una sinopsi. En aquest cas és una presa de vistes sobre una platja, una platja on hi ha gent jugant, on hi ha gent banyant-se. Passa que, evidentment, l'interessant és com s'ha retratat aquesta platja i com, d'alguna forma, ell ha anat variant la seva mirada al voltant de la platja per crear un cert discurs estètic. Insisteixo, no literal, és molt difícil llegir una pel·lícula experimental en termes de narració. En aquest cas, ell estructura la platja en quatre, diguem-ne, apartats, quatre capítols, numerats de l'1 al 4, ni tan sols tenen un títol explicatiu. I el primer apartat trobem que va molt d'acord amb la seva filmografia i amb el seu estil anterior, que és, bàsicament, una visió pictoricista, és a dir, com molt propera al quadre i al paisatge, que és molt conscient que està retratant i que està creant un objecte de bellesa que podria ser penjat a la paret d'un museu amb figures a contrallum, de forma que l'ésser humà queda reduït a la seva mínima expressió, treballant també amb els colors ocres i blaus del capvespre, d'alguna forma una obra que evocaria un romanticisme que d'alguna forma ens portaria a pensar que no només estem veient una platja, sinó que estem veient una platja i alguna cosa més. Alguna cosa més que no sabem ben bé què és, no podem, diguem-ne, deduir, però que la música de la seva dona, en aquest cas la Michelle Bokanowski, artista, música electroacústica, basada justament en una formació de la música concreta també, en els sons, diguem-ne, sons concrets que es converteixen en melodia, la música de la seva dona d'alguna forma ens dona a entendre que aquest alguna cosa més és alguna cosa a la que els humans de per si no podem arribar per nosaltres mateixos, no podem viure en el nostre dia a dia. Aquest és el primer apartat, un apartat que té forma de pregunta. I una pregunta que d'alguna forma es respon en el segon capítol, es respon o d'alguna manera es reformula perquè tornem a veure la gent a la platja. En aquest cas ens adonem, per la perspectiva en què està rodada el pla, que hi ha un fons marítim que Bokanowski ha rodat prèviament, un mar, i que sobre aquest fons s'han anat introduint capes i capes de cetona, de forma que les persones no es troben a la platja mateix, sinó que les figures han estat incorporades a continuació. Una tècnica que s'utilitza, per exemple, en el cinema d'animació, però que ell utilitza en fotogrames de persones reals, d'alguna manera. En aquest cas, jo dic que ho respon perquè en aquest segon apartat la música, per exemple, baixa una miqueta i se'ns introdueix un paisatge molt senzill. És a dir, un paisatge en què tenim gent banyant-se jugant, darrere un mar i darrere un cel. Bokanowski també introdueix una capa de cetona en què nosaltres veiem un cel reflectit a la pantalla i la imatge d'alguna forma és tan idíl·lica, és una imatge realment preciosa, és molt bella, que d'alguna manera el nostre, diguem, el nostre ull ja acostumat a, per exemple, els quadres de René Magritte, per exemple, en què el surrealisme vell, pictòric, bonic gairebé diríem, ja ha esdevingut convenció, d'alguna forma ja no ens molesta, s'acostuma a aquesta capa d'estranyesa que ens permet veure que hi ha gent banyant-se en el cel, d'acord? Però Bokanowski no li interessa que nosaltres ens quedem satisfets amb una imatge bonica. A ell li interessa justament treballar en aquest món que funciona en la zona de l'entresson, aquest moment en què no estem ni somiant, ni dormint, ni desperts. Aquest moment en què potser ens adonem que estem veient alguna cosa però que aquesta cosa no prové dels nostres ulls, que aquesta cosa potser prové del nostre inconscient. De forma que per enganxar-nos i per tornar-nos a portar aquesta zona d'estranyesa que la bellesa ens ha negat, ell el que fa és recórrer a una tècnica completament diferent de cara al capítol 3. I és que el capítol 3 ens requerirà que anem, diguem-ne, en aquesta explicació de l'obra de Bokanowski, requerirà que anem uns anys enrere entre l'Ange, entre l'Ángel de l'any 1982 i la Plage de l'any 1992. En aquests 10 anys en què Bokanowski va estar intentant refrescar les seves idees. I és que ell, evidentment, no va estar de vacances, diguem-ne, sense fer res, de mans creuades, sinó que va estar intentant experimentar amb altres tècniques per veure com podia fer-s'ho per, d'alguna forma, pal·liar una certa insatisfacció que ell havia tingut amb l'Ange. I és que ell trobava que l'Ange, la seva gran pel·lícula de culte, la seva obra mestra, per ell era fins i tot massa representativa, massa fotorealista. D'alguna forma, com que la càmera li havia permès accedir massa detalladament a la realitat. Les persones semblaven massa persones i les coses per ell no eren tan senzilles. Ell volia, d'alguna forma, retratar una mirada, no retratar una realitat falsa o falsament, diguem-ne, realista. 
Per tant, el que va fer va ser, durant aquests 10 anys, va començar a experimentar, per exemple, què passaria si en lloc de gravar directament a la gent, com esteu gravant a mi ara mateix, gravéssim el reflex de la meva imatge. És a dir, que no passéssim directament a mi, a l'objecte, sinó que gravéssim, diguem-ne, el rastre o la petjada d'aquest objecte en una superfície reflexant. Així que ell va començar a treballar, per exemple, amb mercuri, mercuri líquid. Mercuri, sabeu que és una superfície que reflexa perfectament el que s'hi projecta, però que alhora no és un mirall. És a dir, el mercuri té imperfeccions, té bombolletes, té textura, i més important, el mercuri, si tu el toques, es mou i crea onades, crea ondulacions. D'alguna forma, tu pots fer que un objecte quiet, diguem-ne reflectit en mercuri, es mogui. Es mogui d'alguna forma i es mogui a la teva voluntat. Clar, això era supertentador per algú que intentava, diguem-ne, reflectir o reflexionar d'alguna forma, experimentar sobre aquesta realitat distorsionada, aquesta realitat que està al borde, diguem-ne, de ser una altra cosa. I en aquest cas, Bokanowski va apostar per el mercuri, però es va trobar amb un problema, i és que el mercuri era, primer, molt difícil de controlar, clar, havies d'estar constantment modulant onades, i això, diguem-ne, davant i darrere de càmera era una miqueta difícil de treballar, era molt difícil de transportar, i més en grans quantitats, el mercuri és verinós. I a més, es trobava que si, diguem-ne, deixava la imatge quieta, d'alguna forma és com que no passava res, no? Havia d'estar constantment creant onades perquè allò tingués una mena de gràcia. De forma que ell, diguem-ne, va donar-li un parell de voltes i va arribar a un invent, va fer un invent, va agafar una placa de ser inoxidable d'uns 60-30, diguem-ne, centímetres, mida d'un pòster, mai més hem dit, mida d'un lienzo, com se'n diu això, d'un llenç, i el que va fer va ser, justament, donar-li copets. I tots els que teniu cotxes sabeu que quan doneu un copet a la vostra, diguem-ne, xapa del cotxe, malgrat que el copet no es vegi gaire, quan tu li reflexes una llum, la distorsió, diguem-ne, de la realitat es veu molt clarament. És a dir, l'àrea d'impacte és molt gran, per molt petit que sigui el copet en qüestió. De forma que la realitat que ell reflectia sobre aquest copet quedava inherentment deformada. I si ell movia, diguem-ne, la placa de ser inoxidable, aquesta realitat també es deformava d'acord amb el moviment de la placa. De forma que ell, d'alguna manera, havia aconseguit, amb aquesta placa de ser inoxidable, congelar les onades que ell li interessaven, justament, del mercuri líquid. Llavors, això és bàsicament el que va fer i el que va incorporar a la seva filmografia de cara a rodar la plage, tornem al dia d'avui, l'any 1992, per aquesta tercera part, d'alguna forma, canvia el discurs, canvia l'eina comunicativa, l'eina expressiva. Què va fer? D'acord, passàvem d'una primera i una segona part en què ens havíem mantingut lluny d'aquestes figures humanes, llunyanes, que estaven en un paisatge oníric. Ara, finalment, ens apropem. Ell utilitza, diguem-ne, una llum frontal, de forma que podem veure les persones que tenim a davant. El mar no està gravat en una altra capa, sinó que és simplement el mateix pla. Podríem estar perfectament davant d'una foto de família. I en aquest cas, ell el que fa és gravar un grup de persones, però, insisteixo, no ho fa directament, sinó que ho fa a través d'aquesta capa d'acer inoxidable. Què passa? Doncs que la gent queda reduïda a formes absolutament inhumanes, a formes i a volums que gairebé diríem que són cubistes, perquè és molt difícil de detectar on comença i on acaba el cos de cadascun. És gairebé, es converteix en una massa de color, ja ni tan sols de carn, de color blau, de color carn, de tots els colors, de fet, perquè amb els banyadors vull dir que era una imatge bastant, bastant pictòrica. Amb això el que està fent és no només convidar-nos a jugar amb la realitat i a mullar-nos i a intentar aguditzar la mirada per desxifrar justament què són aquestes figures, sinó que a més ens està convidant a no quedar-nos satisfets amb una contemplació passiva, diguem-ne, bonica i decorativista del que és la mirada i l'art de la mirada, el cinema en aquest cas. Està posant d'alguna forma en relleu que el que estem veient no és la realitat, sinó que és una reflexió de la realitat. I aquí arribem, i m'interessa, a la quarta part. Aquesta quarta part, aquest final, com tanquem això exactament? Hem posat una pregunta, l'hem respost, hem tornat a posar una pregunta, com tanquem això, com posem una conclusió? 
ell, d'alguna forma, suprimeix el mecanisme de l'acer inoxidable, torna a, a, a representar la realitat per capes de cetona, però en aquest cas introdueix el color daurat. I el color daurat a mi m'interessa perquè primer és un color que ens, ens retorna d'alguna manera a això, al romanticisme del paisatge, per exemple, de Turner. Turner i aquests paisatges diguem-ne ominosos, però alhora sublims, que d'alguna forma ens eleven a, a, espiritualment i estèticament. Però també eh, un daurat que podria evocar les representacions religioses. Penso, per exemple, en els retaules medievals, com moltes vegades s'utilitza l'ocre, el daurat, per, això, per retratar alguna cosa que no té tant diguem-ne, un valor representatiu com si simbòlic. I això hi he arribat jo a aquesta conclusió perquè l'últim pla de la pel·lícula a mi em sembla interessant és el pla d'una mare amb el seu fill, asseguts a la, a la sorra de la platja, amb la mar de fons, i és un pla més que es queda congelat, de forma que encara diguem-ne, s'accentua més aquesta voluntat picturicista, aquesta voluntat d'enquadrar una imatge que després podrà tenir ressonàncies simbòliques. I aquesta mare i aquest fill gairebé adquireixen tints mítics, gairebé, diria, després de tanta estona d'observar i recrear-nos en la bellesa i en el misteri de tot plegat, quan finalment es queda una imatge clavada eh, i estàtica, gairebé pren la, diguem-ne, l'estatus de, d'una icona. Parlo de retaules medievals també perquè, i això és un detall que és diguem-ne, potser difícil de percebre en un primer visionat, però la perspectiva lineal en aquest curt es passa absolutament pel, pel forro. En aquest cas, Bokanowski, per exemple, utilitza com a fons marítims imatges molt properes al mar, gravades gairebé al bot de l'aigua, mentre que les persones estan gravades a distància, a centenars de metres, no? de forma que veiem un gran mar amb persones molt petites. No és l'objectiu de Bokanowski ser objectiu, mai més hem dit, no és ser fotorealista, sinó justament al contrari, de construir aquesta falsa sensació de realitat i tornar a la idea de que el que estem veient és una representació. De fet, a Bokanowski no li interessava tant, diguem-ne, a el fet de representar, sinó el fet de representar una subjectivitat de forma que fins i tot ell deia que els seus, les seves càmeres, les seves lents, lents que per cert fabricava ell mateix eh, i lents que ell mateix reconeixia que per als fabricants de, de, de càmeres tradicionals serien aberracions i serien de defectes, defectes visuals. Clar, ell deia que les seves lents no eren objectius, objectius de càmera, sinó que eren subjectius, no? subjectifs en francès. Um, era un joc de paraules d'alguna forma per evidenciar que el que ell no volia era simplement fer un documental i ja està. De fet, dues teòriques diguem-ne, espanyoles han, han estat diguem-ne, treballant al voltant d'aquesta idea de subjectiu uh, de Bokanowski. Es tracta de Tamara Rama i Carmen Lloret, tenen un, un paper excel·lent al, al voltant de justament la plage, i elles diuen que el, diguem-ne, la representació estètica o els fruits diguem-ne, que recull Bokanowski en aquest curtmetratge podrien fins i tot abocar a una idea que ve de Foucault, de Michel Foucault, que en aquest cas és la idea del mirall com a espai per l'utopia. M'explico. Quan jo miro el mirall, d'alguna forma estic traspassant la meva identitat a una imatge que és virtual. Com que jo no puc entendre que estic a dos llocs a la vegada, quan em miro, d'alguna forma em reconec en un espai que no és el que, el que ocupa el meu cos, és el que ocupa una, una superfície diguem-ne, que em reflecteix. De forma que, d'alguna manera, estic traspassant la meva identitat a algun altre lloc, un lloc que existeix i no existeix a la vegada. Un lloc que podria ser perfectament una utopia, en el fons, és a dir, una imatge que nosaltres projectem però que no s'ha acabat de realitzar encara, que encara no és concreta, que encara no és material i que, de fet, deixarà de ser material quan jo aparti la mirada. Un, un somni una miqueta fràgil, gairebé, però al cap i a la fi un somni. I si Bokanowski realment el que intenta és arribar a la realitat del somni, què més que utilitzi el reflex del de, de, mirall, en aquest cas, o de les superfícies de ser inoxidable, posem, a, per justament incorporar o perquè la, la imatge de, d'aquest somni, d'alguna manera, d'aquest entreson, d'aquest duerme vela en castellà, a, i convisqui, no? I d'alguna forma, perquè tingui una, una continuïtat, perquè d'alguna manera pugui perdurar en el temps, que jo crec que és una cosa que el cinema pot fer i que justament és molt preciós que faci eh, amb, justament en el camp del cinema experimental. Després estaria també el, diguem-ne, la pregunta, què passa quan aquest mirall està avalat, què passa quan aquest mirall té imperfeccions, no? I justament això a Bokanowski és el que li interessa, d'alguna manera no deixar-nos, diguem-ne, descansar en la nostra pròpia imatge virtual de nosaltres mateixos, sinó posar algun defecte que ens faci tornar aquesta incomoditat que, 
que les seves pel·lícules ne reconeixen. Bé, la Plage va guanyar Premi del Jurat al Festival de Montreal, entenem perfectament per què. Dos anys més tard, Au Bord du Lac tornaria a guanyar un gran Premi del Jurat en aquest festival, al Festival de Montreal. I crec que seria interessant acabar destacant dos punts que d'alguna forma fan que Bokanowski encara prengui més importància i d'alguna forma que ens permeten reivindicar aquesta figura dins de la història del cinema. L'una és que, tornant al tema de l'animació, ell es considera un animador, malgrat que treballa amb imatge real molt sovint, i és que, de fet, la seva actitud és bastant d'animador. Ell explica que durant els seus primers curts es trobava que molt sovint es quedava tan obsecat amb el treball sobre la imatge en si mateixa, la imatge estàtica, el fotograma per fotograma, que de fet s'havia oblidat en algunes ocasions que s'havia de muntar i s'havien de tallar els plans i s'havien d'ordenar. D'alguna manera el seu treball és tan d'artesà i tan d'alguna forma d'animador i de treball per capes que s'havia oblidat que allò era una pel·lícula que tenia talls com qualsevol altra. I de fet aquí li hem de donar crèdit a la seva editora, a la Laure Boudin, que en aquest cas és qui va d'alguna forma ensemblar aquestes imatges que si no podrien estar perfectament penjades a la paret de qualsevol museu i que ara ens han arribat finalment en forma fílmica, que podem consumir justament a través de la mirada. I finalment, com a últim apunt, Bokanowski d'alguna forma reconeix que tota càmera és subjectiva i que per tant tota càmera parla un llenguatge. I aquí jo trobo que és una pregunta interessant, una pregunta interessant per continuar pensant les imatges i continuar pensant la història del cinema, tant narratiu com experimental, que és, d'acord, si les imatges parlen un llenguatge, quin és aquest llenguatge? Podem entendre'ns amb les imatges què hem de fer d'alguna forma per amotllar la nostra comprensió del món de manera que pugui anar d'acord i pugui entendre's amb el que passa a l'altra banda de la càmera, no? Llavors, Bokanowski, malgrat que de la seva obra sigui bastant desconeguda, crec que d'alguna forma és una figura a reivindicar justament perquè porta aquestes qüestions a primer pla i són qüestions que de veritat són urgents.